E aí estão todas as provas. Rosaura, trai você com outro homem. Mas não pode ser. A Rosaura não pode estar me traindo. E muito menos com um cara que uma vez eu até coloquei pra fora da fazenda por falta de respeito. Eles são da mesma laia, Luiz Mário. Deus cria e o diabo junta. Você não pode duvidar dessas fotografias. Essas fotos são as provas definitivas de que essa mulher que você ama não presta. Sua mulher engana você. Rosaura tem um amante às escondidas. Vamos. Me conte tudo. Por que voltou transtornada do hospital? Trataram você mal? Foi outra coisa. Me diga. Tenho que saber para poder te ajudar. Um homem que trabalhava na fazenda Arismeide e que o Luiz Mário colocou na rua porque tinha faltado com respeito comigo. Me agarrou numa rua deserta perto do hospital e me obrigou. O que esse canalha fez com você? Ele tentou me beijar à força. E aí apareceu outro homem. Ele começou a tirar um monte de fotos. Eu não entendi nada, seu Samuel. Eu fiquei tentando me defender. Esse tal peão não fez nada comigo, não. Mas eles tiraram muitas fotos. Muitas. Mas isso não faz sentido. A não ser que tenha sido uma armação. Uma armação? Eu não entendo. Pode ser que as fotos que tiraram, Gabriela, sejam usadas para fazer mal contra você muito mais do que já fizeram. Eles fizeram isso para que você fique mal aos olhos de Luiz Mário e que pareça uma vagabunda. Não pode ser. Não pode ser. Virgem Maria, não pode ser. Orlando. Tem certeza de que a sua mãe não vai aparecer, Karina? Claro que tenho. Ela não gosta do sol, tem alergia. Não hum. vem, não. Então vamos tomar um banho de piscina, tá bom? Não, não quero cair. Não quer cair? Não, ah, não quero, Rodrigo. Ah, que ninguém vai te salvar. Rodrigo, para, Você vai dar quero, um mergulhão. Não. Ah. 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 Eu estou louco. Mas é louco de amor por você. Hum. Hum. Seu Samuel, eu tô indo lá pro hospital. Vai falar com o homem que você ama tanto? Vou. Quero ver ele. Com certeza, a essa altura, ele já recebeu as fotos que tiraram. E eu quero saber o que o Luz Mário está pensando de mim. O senhor tem razão. Aquelas fotos vão servir para ele duvidar da minha palavra. Não fique angustiada, Gabriela. Se ele gostar de você, vai acreditar em você. Que Deus te ouça, seu Samuel. Mas eu tô com um péssimo pressentimento. Um terrível pressentimento. Você canta muito bem. Pois meu sonho é ser um grande cantor. Mas é só um sonho. De noite eu estudo e depois eu faço striptease. Você canta muito bem e tenho certeza de que vai conseguir tudo o que quer na vida. Mas eu também tenho um outro sonho. Ah, é? E que sonho é esse? Eu queria que você me amasse. <risos> então o sonho está se realizando. Porque estou me apaixonando por você. Eu queria... Tanto que a gente se, se casasse um dia. Isso... Isso não pode acontecer. A não ser que você seja um cara que ganhe muito dinheiro. Porque a minha mãe não vai permitir que eu me case com um João Ninguém. 
Centro Médico. Quando é que a Gabriela vai chegar? Eu quero ver ela. Calma, ela foi em casa tomar um banho e trocar de roupa. Ai, mas não se preocupe, lindinha. A Gabriela já deve estar voltando. Hum? Você gosta muito dela, né, minha? Gosto, mas e que de uma irmã? Gosto da Gabriela como se ela fosse minha mãe. Orlando. Eu não posso me casar com você, Rodrigo. Minha mãe não vai deixar, entende isso, porque você é pobre. Mas você também é pobre. Não, eu já te disse que a nossa vida mudou. Olha, eu não entendo isso, Karina. Me explica melhor, porque de um dia para o outro a sua vida muda. Me explica. Eu não posso dar nenhuma explicação, então não me pergunta mais isso. Então você quer dizer que não vamos mais nos encontrar? Não, não é bem assim. Olha, Rodrigo, eu estou gostando muito de você. E é claro que quero continuar a te encontrar. Quero namorar com você. Mas vai ter que ser escondido da minha mãe. Ah, eu não entendo isso, hum. Karina. Amar não é crime. Por que temos que esconder isso? Porque a minha mãe tem outros planos para mim. Ela quer que eu me case com um homem... com um homem que tenha muito dinheiro. Que seja rico e com muito poder. E se a gente continuar a se encontrar, vai ter que ser escondido da minha mãe, entende? Tá bom, claro. Claro que eu entendo. E aí, quando aparecer o tal candidato escolhido pela sua mãe, você se casa com ele e me abandona. Ai, para, Rodrigo. Vamos aproveitar enquanto estamos juntos. Não fala mais nisso. Você é o primeiro cara que gosta de mim. E eu quero corresponder a esse amor. Eu quero corresponder o que você sente por mim. Que é o mesmo que eu sinto por você. Eu quero ser sua, Ivan. Eu gosto dele. Com o Ivan, eu não me sinto nem um pouco feia e nem rejeitada. Ai, eu amo o Ivan. É a primeira vez que eu estou apaixonada e sou correspondida. Eu me sentia tão sozinha, tão insignificante. Mas agora... Eu vejo o mundo de outra maneira. Ah, importante é o amor. Eu tô me sentindo tão feliz. Oh! Oh! Ai, o copo quebrou. Oh! Oh, deixa pra lá. Menina Helena, o que, que houve? Eu ouvi um barulho. O que, que houve? Não foi nada, caridade. O copo que caiu. <risos> Ai, eu tô tão feliz. Mas você andou bebendo. Shhh. Fala abaixo que podem te ouvir. Não conta pra ninguém. É um segredo entre nós duas. Não. Não, não. Eu não posso acreditar que você bebeu quase uma garrafa inteira. Ah, oh, eu gosto de beber. Quando eu fico bêbada, eu me sinto livre. Me sinto diferente. Hum. E desde quando você anda bebendo? Desde quando? Ai, tá tranquilo. Eu, eu só descobri o álcool há poucas semanas. E ele é maravilhoso. Não fala bobagem. O álcool faz mal. Vê se toma um banho frio pra acabar com essa bebedeira, mas cuidado com os cacos de vidro. Não! Quero ficar careta. Eu tô muito feliz assim. 
Menina, Helena. Seus irmãos e sua prima estão chegando do hospital ah. porque deram alta pro seu Luiz Mário. Se a dona Eduarda ver você assim, nesse estado, vai fazer um escândalo danado. Ah. E você conhece bem o gênio dela. Ah, eu não tô nem aí pro que Eduarda pense. Eu não tenho medo dela. Eu não vou nem ligar pros meus irmãos se eles ficarem sabendo que eu bebo. Se eles entrarem pela aquela porta, eu falo um brinde, galera. Não faz isso, menina. Eu tô pedindo. Não pode continuar ah, bebendo. Me deixa. Não me enche. Você não é ninguém pra dizer o que eu devo fazer ou não. Ah, não. Ah, oh, meu Deus. Centro Médico. Doutora Lúcia, compareça à recepção. Doutora Lúcia, recepção. Luiz Mário. Eu estava mesmo querendo conversar com você, Rodolfo. Luiz Mário, não... Não meta seu nariz onde não deve, Luciana. Já sabemos de tudo, Rosalda. Da mulher hipócrita que você é. Calma, eu tenho como explicar. Explicar o quê? Por acaso existe alguma explicação possível? Você não vai mais me enganar, Rosalda. Eu já sei que você é uma perdida que não vale nada. Você não vale nada, Rosaura. Você não vale nada. Você é a pior, a mais falsa de todas as mulheres. E daqui por diante, eu não quero mais saber de você. Você tem que me deixar explicar. Isso foi tudo uma armação. Eu não estou afim de ouvir nada do que você tem para me dizer. Eu já conheço o seu jogo. Enquanto você era minha mulher, estava me enganando com aquele peão. Era amante dele. Como é que você pode dizer isso, pelo amor de Deus? Isso não é verdade. É a verdade. E eu estou aqui com todas as provas do que eu estou falando. Dá uma olhada nisso. São as provas da sua traição. Orlando. E aí? Quando a gente se vê de novo? Eu posso ir hoje à noite lá na discoteca ver você cantar. Hum, tá bom, então eu vou te esperar. <risos> quem é esse rapaz com quem você está falando? Centro Médico. E estas são as provas da sua traição. Eu juro que isso foi uma Não armação. jure nada, Rosaura. Não jure nada para mim. Eu não quero mais saber de você. Não quero mais ver você. Você não vale nada como mulher. Você está me ofendendo, Luiz Mário. A ofensa maior é ser assim, uma mulher perdida. Já chega! Já chega! Chega mesmo. E sabe por quê? Porque eu vou tirar você de mim. Vou arrancar você da minha alma. Eu vou esquecer você. E tentar amar de novo a minha mulher, a Camélia. Luiz Mário, por favor, pense bem. Luciana, não se meta nisso. Eu não quero mais nenhuma explicação. Não. Agora sim, meu irmão vai te odiar para sempre. Agora eu já sei. Foi a Eduarda e você que planejaram tudo com essas fotos. Como foi que adivinhou? Claro que foi um plano feito por mim. Só para poder destruir você. Ficou a selvagem. Esfreguei na cara dela. E foi um plano criado por mim. Não devia ter confessado isso. Eu tenho medo. Que nada? O que, que é isso? Medo de quê? Tenho medo que meu irmão fique sabendo que foi um plano criado por nós. A imagem dessa marginal foi arrasada para sempre perante seu irmão. E ele não vai querer mais ouvir falar dela.
nunca vai ficar sabendo da verdade. Além do mais, eu paguei muito bem para aquele peão, para que ele fique de boca bem fechada. Jamais, Eduarda. Jamais a verdade virá a dor. E então? E então, nós vamos tirar a selvagem para sempre do caminho do Luiz Mário. Eu não acredito nessa calúnia contra a Rosaura. Não se trata de uma calúnia, prima. Será que você não viu as fotografias? São provas, são provas definitivas contra a Rosaura. São provas que demonstram totalmente a traição dela. Não dá pra crer que a Rosaura engane você com um outro homem, Luz Mário. Ela te ama tanto. Não sei, mas alguma coisa me diz que foi uma armação preparada por Eduarda e pela Eva. Não. Não. A minha irmã e a Eva não seriam capazes de ir tão longe. A Rosaura é uma perdida. Eu não tenho dúvida. É uma mulher baixa. Orlando. Por acaso não é aquele stripper que te proibi de ver? Não, é um cara que eu acabei de conhecer aqui na piscina, mamãe. E, e como se chama? O nome dele Abelardo. é Abelardo. E ele é filho de um magnata do petróleo. De um magnata? Ah, me desculpe, Oi. rapaz, desculpe. Muito prazer, senhor. Muito prazer. Por favor, entenda, é que eu gosto que minha filha se junte a pessoas do mesmo nível que ela, principalmente se for alguém de boa aparência como ah. você. <risos> Tudo bem. Meu amor, estou indo para o quarto e eu vou ler uma revista. Nós nos vemos depois, tá? Tá, até logo. Muito, Muito prazer. prazer Mas ah. por que inventou uma mentira dessa? Se eu contasse a verdade, Rodrigo, ela ia me matar. Ah, mas é uma mentira muito grande. Como foi logo dizer que eu sou filho de um magnata do petróleo? Pelo amor de Deus. Olha, com essa mentira, a gente continua se encontrando sem se esconder. Ah, Karina, por favor. E quando a sua mãe descobrir que é mentira e que eu sou o tal rapaz que ela tanto odeia? Vamos ter que fazer de tudo para que ela não saiba da verdade, Rodrigo. Que bom que chegou. Por favor, Camélia, por favor, me deixa sozinho. Me deixa sozinho, tá? Mas, Luiz Mário, por que está me tratando assim? Porque eu não quero ver você, eu quero ficar sozinho. Você não entende? Eu quero ficar sozinho. Claro, claro. Quer ficar sozinho para ficar pensando nela, não é? Quer ficar sozinho pra ficar pensando naquela Eu quero selvagem. pensar nela! Eu quero pensar na Rosaura 24 horas por dia! Eu quero sim! Ah! Eu quero sim! E daí? Centro Médico. Foi tudo uma armação daquela mulher infeliz. E o Luz Mário acreditou. Como é que ele pôde se deixar enganar por essas provas falsas? Oi, Rosaura. Oi, Xavier. O que foi? Por que tá chorando, Rosaurinha? É que os Arismendi e a Eva Granados continuam atormentando a minha vida. Agora o Luiz Mário me odeia e tudo por culpa da Eva. Aquela moça é muito malvada. Por que está dizendo isso? Por acaso você sabe de alguma coisa, Xavier? Sim, eu sei de uma coisa muito ruim. Não sei nem se eu devo contar. Me conta, eu quero saber, Xavier. Por favor, me conta. Tá bom, eu vou contar. Você perdeu o bebê por causa da senhorita Eva. Por culpa da Eva? Sim, Rosa. Mas o que essa mulher tem a ver com a morte do meu bebê? Que história é essa de que eu perdi o meu bebê por culpa da Eva, Xavier? É que eu vi quando você chegou a cavalo para falar com a dona Eduarda. É. 
Ela me pediu para ir até lá. A Francisca disse para eu ir a cavalo me encontrar com a Eduarda. Mas eu não sei o que isso tem a ver com... Eu vi as duas. E vi quando estavam lá. E também vi a dona Eva, escondida no mato, com uma arma nas mãos. Com uma arma? Tem certeza? E ela estava escondida perto dali? É, eu vi. E vi quando ela tirou para cima para assustar o cavalo. E... e foi aí que você caiu. Então foi mesmo um tiro que eu ouvi. Eu achei que tinha sido um tiro, mas eu... Eu não tinha certeza. No começo eu não entendi porque a dona Eva estava escondida no mato com uma arma. Mas eu fiquei lá vendo o que acontecia e... E foi por isso que a dona Eva ficou escondida. Ela deu um tiro de propósito para que o cavalo se assustasse. Eu não acredito nisso. Como é que pode existir gente tão malvada? Nossa, Laura. A Eva e a Eduarda planejaram tudo. Elas planejaram tudo isso para eu perder o meu bebê. Foram elas que mataram o meu filho. Nossa, Laura. Você não pode mais beber, isso faz mal a você. Me deixe em paz, me deixe só quando eu bebo que eu me sinto mais segura de mim mesma. Mas eu não vou permitir que continue bebendo. Me dá essa garrafa. Ai, que, que, quem é? Sou eu, Eduardo. Ai, meu Deus do céu, a sua irmã, minha filha. Ela não pode te ver nesse estado. Não deixa ela entrar por nada desse mundo. Você deixa ela entrar. Me solta. Cuidar por ela. Devido eu, é normal. Fica quietinha, bem quietinha aí dentro. Deixa eu ver se a garrafa tá bem escondida. Tá. Pode entrar. Por que você demorou tanto pra vir? Onde está a Helena, que nem foi cumprimentar o irmão? É, é, é que ela tá tomando banho agora e, e eu tô separando a roupa que ela vai vestir. E esses cacos de vidro? Ah, ah, é que eu deixei cair um copo e ele quebrou. Você tem que tomar mais cuidado, Caridade. Se continuar assim, quebrando os copos, não vai sobrar nenhum. Sim, senhora. Quando a Helena terminar de tomar banho, mande ela falar com o Luiz Mário, que acabou de chegar do hospital. Pode deixar que eu te... Centro Médio. Perdi o meu bebê por culpa da Eva e da Eduarda. São duas assassinas. Rosaura, tente se acalmar. Eu preciso te pedir uma coisa. Por quê? Eu gostaria que você não contasse nada disso pra ninguém. Porque se a dona Eduarda souber que eu contei tudo isso, ela vai me mandar embora da fazenda e eu preciso... Eu não posso ficar sem trabalho. Eu tenho uma família pra sustentar. Eu prometo, Xavier. Não vou dizer nada. E obrigada, muito obrigada por ter me contado. Eu sinto muito por ter perdido seu bebê. Eu também entendo porque perdi um filho com poucos meses de nascido. E não é fácil. Agora eu vou indo porque... Vou lá ver o seu Luiz Mário. Xavier, você chegou tarde porque o Luiz Mário acabou de sair do hospital. Tá bom, então eu vou visitá-lo em casa. Rosaura, me desculpe. Me perdoe por não ter te contado isso antes. Não tem problema. Não quero que lembre dessa mulher! Não quero que pense mais nela! Mesmo que isso te magoe e a Rosaura marcou a minha vida, Camélia. Eu me apaixonei por ela. Mentira! Mentira! Você era apaixonado por mim! Eu a amo. De uma forma diferente da que eu amei você. Não. É um amor mais puro. Um amor especial. Não. Além do mais, você desapareceu durante dois anos. Não quero mais ouvir falar dela! Não quero mais! Não quero mais ouvir falar dela! Camélia. 
Camélia, espera aí, procura se acalmar. Eu não quero que você fique atormentado. Nem um pouco. Não vale a pena continuar a falar da Rosal. E a partir de hoje, ela vai sair da minha vida. E, e por que essa mudança repentina? Eu não quero falar disso. Mas vou esquecer dela. Vou tirá-la da minha vida. Então... Então você vai me amar novamente, não é? Eu não te prometo nada, Camélia. Vamos deixar que o tempo passe, o tempo cura feridas. Ele pode até renovar o nosso amor. Eu sempre vou estar ao seu lado, eu prometo. E vou esperar o tempo que precisar. Camélia, eu não te prometo nada. Alô? Alô, Luz Mário, como vai? Sou eu, Gabriel. Sei, onde você está? Aqui? Eu estou de volta na cidade, olha só, estou pensando em passar um bom tempo por aqui. Olha, meu amigo, sua chegada não poderia ser mais oportuna. Uh, isso aí tá me cheirando a mal de amor. O que, que houve? Não, não quero falar pelo telefone, Eu prefiro conversar pessoalmente. Você é meu amigo, Gabriel. É a única pessoa a quem posso contar os meus problemas. Bom, então eu vou até a sua casa, tá bom? Tô indo pra aí. Tô aqui te esperando. Tchau. O plano foi perfeito, Eduarda. Nos livramos de uma vez da gata selvagem. <risos> Sim. A essa hora, a selvagem já deve estar convencida de que o Luiz Mário a odeia. Seu irmão nunca mais vai querer saber dela. Acertou, queridinha. E eu vou te dar o parabéns. Seu plano deu bons resultados. Luiz Mário acabou de me dizer que não quer mais saber daquela mulherzinha. E pela maneira com que falou, acho que ele a odeia. Essa era a ideia. Eliminar a selvagem da vida do Luiz Mário. E nós conseguimos. Deu tudo certo. Centro Médico. Foi isso que aconteceu. E agora o Luiz Mário me odeia por causa de umas fotos que não tem nada a ver. Fizeram uma infâmia muito grande contra você. A cilada que essa mulher preparou foi muito bem bolada. Ela contratou um homem para me beijar e outro para tirar as fotos. Gabriela, você precisa contar isso tudo para o Luiz Mário. Não adianta, ele não acredita em mim. Mas isso não é nada. Por culpa dessa mulher, eu perdi o meu filhinho. O que está dizendo? A Eva deu um tiro pro ar para dar um susto no cavalo. O cavalo se assustou e por isso eu perdi o meu bebê. Ai, mas isso é uma monstruosidade. Nesse caso, Gabriela, você precisa contar tudo pro Luiz Mário. Isso não pode ficar assim. Você tem que contar tudo. O Luiz Mário não vai acreditar na minha palavra. Essas fotos destruíram a boa imagem que ele tinha de mim. Não perca tempo dando explicação a esse homem. Se ele não acredita em você, é porque não merece o seu amor. Nisso você tem razão, mamãe. Ele não a merece. Lembre-se da oferta que eu fiz a você antes. Que oferta? De pôr toda a minha fortuna à sua disposição para que você se transforme numa mulher poderosa e assim possa arrasar com os arismentes. Ah, Dona Cruz, eu não sei. Sim, Gabriela. Eu vou ajudar você a se vingar deles, a fazer com que paguem uma por uma todas as maldades, as humilhações e o desprezo que fizeram a você. Ah, não há coisa que eu deteste mais do que ver pessoas malvadas que humilham outras, muito melhores do que elas. Eles vão pagar por tudo o que fizeram. Então eu aceito. Vou me vingar do Isaris Mendes. 
Quero ver todos eles rastejando aos meus pés. Principalmente o Luiz Mário, que não acreditou em mim. E me desprezou, sem me dar a chance de explicar o que aconteceu. Seque essas lágrimas. Você vai ser uma nova Gabriela. E eu vou ajudar você. Eu quero ver o Luiz Mário ajoelhado aos meus pés, me pedindo perdão. Vou me vingar de todos. Vou destruir todos eles. Agora é que eles vão ver quem é a gata selvagem. Eu não posso acreditar que tanta coisa tenha acontecido durante a minha ausência. Mas aconteceu. Do jeito que eu te falei. Em poucas palavras, eu resumi para você todos os acontecimentos. Vem cá. Você acha realmente que a Rosaura te enganou com aquele peão? Espera aí, Gabriel. Eu mesmo vi as fotos. Vamos lá. É que, na verdade, eu acho muito estranho. Eu não consigo imaginar que a Rosaura tenha traído você. Parecia tão apaixonada. E a Camélia, como vai? Camélia. Hum. Essa, então, me deixa ainda mais confuso. Por quê? Está agindo de forma estranha. Até se negou a consultar um psicólogo. Ela está com medo de lembrar do passado, é isso? Não sei, não sei. A Eva me deu a entender que a Camélia jamais perdeu a memória. Como? Acha que ela está te enganando? Acredita que... que a sua mulher está fingindo ter amnésia? Essa menina tão linda, tão Centro corajosa, médico. já pode ir para casa. Que boa notícia! <risos> Como boa notícia? Nós tratamos você tão mal assim, Aninha? Não, doutor. Claro que não. Todo mundo foi muito legal comigo. Mas eu prefiro ir para casa da Dona Cruz. <risos> Lá é grande e tem piscina. Tem um jardim grande para eu brincar. Quando estou aqui, fico chateada. <risos> Mas você já ouviu o médico dizer que você pode ir agora, minha linda. <risos> Bom, agora, com licença. Obrigada por tudo, doutor. De nada. Você tá triste, Gabriela? Não, Aninha. Pelo contrário. Eu tô muito contente porque você recebeu alta. Está com vontade de chorar, Dona Cruz? Não, Aninha, não. Acho que não. Não. Espere, Gabriela. Eu não quero que a minha irmãzinha me veja chorando. Ai, Gabriela, eu fico tão triste ver você assim. Aquela família conseguiu destruir a minha vida, Dona Cláudia. Mas se você quiser, vai poder se vingar dessa gente. Minha mãe está te oferecendo a oportunidade de ser poderosa, de se vingar dos Arismentes. O que eu quero é fazer eles derramarem uma a uma as mesmas lágrimas que eles estão me fazendo derramar. E esse dia vai chegar, Gabriela. Bom, agora eu vou até em casa. Tenho que escolher uma roupa bem bonitinha para que a Aninha saia do hospital. Vou buscar a roupa e volto logo. Tá. Obrigada por tudo, dona Cláudia. Obrigada. Você acha mesmo que a Camélia está fingindo ter amnésia? Não sei, Gabriel. Não sei. Sinceramente, não tenho certeza. E por que você não arma alguma coisa para descobrir? Você me deu uma boa ideia, sabia disso? Uma boa ideia, meu amigo. Se a Camélia montou todo esse teatro, não vai ser fácil desmascará-la. Luiz Mário... Mas eu vou descobrir. Juro que eu vou descobrir. O que vai fazer se realmente estiver certo? Hum? Se a Camélia realmente te enganou, o que vai fazer? Eu vou expulsá-la dessa casa e tirá-la da minha vida de uma vez por todas. É o que eu vou fazer. <risos> Te 
temos que reconhecer que Dona Eva teve o maior sucesso com aquelas fotos pra destruir a reputação da selvagem. Fantásticas. Pois é, Francisca. Rosaura Rios finalmente foi destruída. E agora não tem mais ninguém na vida do meu marido. Agora eu tenho que cuidar é da Eva. Ela é uma serpente traiçoeira. E que a qualquer momento vai querer me roubar o Luz Mário. Ai, eu também acho, Dona Camélia. E também tenho que tomar cuidado comigo mesmo. Cuidado com a senhora. A senhora me desculpe, mas é que hoje eu acordei meio doida e não entendi absolutamente nada. Eu quero dizer que eu tenho que ter cuidado para não cometer erros. Não posso me dar ao luxo de permitir que o Lusmário suspeite que não perdi a memória. Se eu me descuidar e ele descobrir tudo, me coloca pra fora daqui sem piedade. Eu abro, dona Camélia. Francisca, eu quero ficar a sós com a Camélia. Eu já vou, doutor. Nós dois precisamos conversar. Pode falar. Eu quero que você consulte um psicólogo. E eu repito, que não quero e nem me interessa lembrar do meu passado. Se não posso voltar até o seu amor, nada tem a menor importância. Centro Médico. Então, rolou uma transa entre vocês? Não, não foi só uma transa. Ela se entregou por amor, o que é diferente. Ah, tá. Isso tá parecendo até script de novela. Ela se entregou por amor? <risos> é muito diferente. É, eu sei, mas as novelas são um reflexo da vida real. E a verdade é que ela me quer e eu também. Tá. Eu só não entendo como é que você foi se apaixonar por alguém tão insignificante como Helena. Mas, enfim... Ela não é insignificante. Ao contrário. Hum. É uma, uma garota muito especial. Um doce. Estou sentindo por ela o que nunca senti antes. E você sabe bem que eu já tive mil mulheres, milhares de aventuras com todas. Mas a Helena é diferente. Ela é... É bonita, ah. o amor de verdade. Qual é, cara? Você só tá entusiasmado, se liga. Eu gosto dela de verdade. Embora esteja rindo, não entenda nada, esteja zoando da minha cara. Eu gosto dela. Eu me apaixonei de verdade pela Helena. Ai, meu amor. Como tá se sentindo agora, hein? Eu não estou mais doidona. O banho de água fria me deixou bem melhor, caridade. Ah, minha filha. Ainda bem, ainda bem que a dona Eduarda não viu você bêbada. Mas, menina, o que que deu em você? Eu nunca vi você fazer isso. Você sempre foi uma mocinha tão ajuizada, comportada. É, eu... Ah, não me pergunta nada, por favor. Filhinha, por favor, não faz isso mais. Não beba mais. O álcool destrói. Bom, agora termine de secar o cabelo e vê se você vai lá ver o seu irmão, o menino Luz Mário, que acabou de chegar do hospital. Hum? Linda. E isso eu vou levar embora.
Deixa eu ver que roupinha eu vou levar para Aninha no hospital. Para que ela saia quando tiver alta. Será que está aqui? Não. Aqui só tem roupa da Gabriela. Será que a roupa da menina está guardada na mala? É. A roupa da Aninha só pode estar aqui. O que eu vou escolher, não sei. Isso? Esta carta para a minha filha Rosaura. Rosaura? Quem se chama Rosaura? Rosaura é minha sobrinha. A moça que trabalha aqui com os irmãos se chama Gabriela. Mas por que tem uma carta para essa Rosaura? Meu Deus, mas o que, que é isso? Não, não. Eu não posso ler. É uma correspondência particular. Eu não tenho esse direito. A Dona Cruz é muito boa pra nós, não é? é sim, ela é muito boa, Aninha. E a filha dela, a Dona Cláudia, também. Não, não posso ler uma carta que não me pertence. Ela não é minha, ela é da Gabriela. Mas se a moça se chama Gabriela, por que esta carta está endereçada para a Rosaura? Meu Deus, que Rosaura será essa? Que será isso? Para minha filha Rosaura, de seu pai Anselmo. Anselmo? Anselmo? 